Hasan Efendi. Ha. Oo, Hasan Efendi. Çalışıyor musun? Çalış çalış. İşleyen demir ışılda. Lütfü, sarhoş musun sen? Yo, sadece aşırı kaliteli bir şişe şarap içtim. <gülüyor> Neyse, Çulsuz Ahmet Efendi, sen şimdi lafa girme. Benim işim Hasan Efendi ile. Dürüst, haysiyetli, çalışkan şoför Hasan Efendi. <gülüyor> Vay be! <gülüyor> Türk filmi karakteri misin sen Hasan Efendi? Ha? Lütfü, sen benden ne istiyorsun? Bak, görüyorsun, şey çalışıyorum. Oo, hala mı afra tafra Hasan Efendi? Hala mı afra tafra? Hem ben ne zamandan beri lütfu oldun? Ha? Param olunca lütfü bey, olmayınca düz lütfü. Öyle mi? Lütfü. Koy paraları cebine. Koyamam. Çünkü bu paraları veriyorum ve beyliğimi senden satın alıyorum. Bundan sonra gene bana Lütfü Bey diyeceksin. Hasan Efendi, ha? Demek ki neymiş? Her şeyin bir fiyatı varmış. Senin bile. Eyvah! Kocamı darp ediyorlar! Lütfen. Baba, vallahi rahmetli Muhammed Ali gibi yapıştırdın yere. Ahmet ölmüş olmasın sakın. Yok Ayten yok kötüye bir şey olmaz. Lütfen aç gözünü. Ne yaptınız kocama? Ne yaptınız caniler? Nermin Hanım lütfen sakin olun bakın bir şey olmaz lütfen bir panik yapmayın lütfen. Ne demek bir şey olmaz komaya girdi be adam. Yok lütfen bir şey olmaz Nermin Hanım şimdi siz bilmezsiniz ilkokuldayken de böyleydi bu. Ben bunu hep döverdim bu hep böyle bayılırdı. Bakın şimdi çivi çivi söker bunda. İzin verir misiniz? Babacığım müsaade eder misiniz lütfen? <gülüyor> lütfen bırakın efendim bakın şimdi. Bakın şimdi Nermin Hanım lütfen buna böyle Allah yarattı demeden. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> bakın ben demedim mi? Ay çok şükür ya Rabbi. Baba? Babacığım. Ne? Ne? Demek yaşıyorsunuz. Ah bacımıza gelenler. Lütfen. Devay. Delirdin mi aşkım? Ne oluyor ya? Kim bu kadın? Baba. Ne? Dur. Babacığım. Seni ne kadar çok özledim bir bilsen. Ver elini öpeyim. Hayda. Lütfü, neler diyorsun oğlum? Topla kendini, topla kendini. Hasan Efendi, kalk ayağa. Patronun Şevki Bey yanında. Ne yapıyorsun burada hala? Git arabayı hazırla. Marş marş! Lütfü. Elim kırılsaydı da vurmasaydım. Ne cevap ver nasıl yaparsın? Neyi Sarp? Ne yaptım ben? O mesajları gülün değil senin attığını biliyorum. 
ne, ne mesajı ya? Ben bilmiyorum mesaj falan. Hala mı yalan söylüyorsun? Abla. Ne oluyor burada? Yasemin? Ya abla şey... E... Telefonu ver. Yasemin telefonu ver! Bana değil Gül'e. Ne bu şimdi? Mesajlara bak. Bu ne Yasemin? Sen... ...benim adıma, ben yazıyormuşum gibi... ...bunları Sarp'a mı gönderdin? Sana bir şey soruyorum Yasemin, bunları sen mi gönderdin? Ya sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Sana inanamıyorum ya! Yazıklar olsun sana Yasemin. Yazıklar olsun. Peki sen? Sana asla böyle mesajlar atmayacağımı tahmin edemedin mi Sarp? Sana başkasından hoşlanıyorum dedikten sonra sence sana böyle mesajlar atabilir miyim? Aklın alıyor mu? Haklısın. Ben sadece inanmak istedim herhalde. Her ne yapıyorsanız yapın ama beni asla alet etmeyin. Ne yaptım ben ya? Sarp. Hala Sarp diyorsun. Abla, abla. Abla. Yasemin ne? Ne geliyorsun peşimden? Ne konuşacaksın hala benimle ya? Eğer kendini affettirmeye geldiysen hiç şansın yok. Bu sefer fazlasıyla haddini aştın. E, tamam ablacığım haklısın da... ...sen niye öyle konuştun o çocukla? Ne? Sen diyorum niye öyle konuştun ki Sarp'la? Yani onun bir suçu yoktu ki. Her şeyi ben yaptım. O sadece... ...inandı. Yani çok kırıcı konuştun. Ne kadar üzüldü görmedin mi? Yasemin... ...sen yoksa... ...sen bu çocuktan mı hoşlanıyorsun? Ne? Ne, ne, ne kim? Ne, ne diyorsun? Abla sen ne saçmalıyorsun ya? Hem o sana aşık. Yani ne alakası var? Evet. Ben de onu diyorum. Sarp yıllardır bana aşık. Eğer öyle bir duygun hissin varsa... ...hiç o işlere girme. Sonra çok üzülürsün. O ne demek ya? Abla! Abla! Üf. Sarf! Sarf! Sarf dur! Ya Yasemin çekil zaten işe geç kaldım. Ya neden beklemiyorsun beni? Çünkü artık seni ne görmek ne de duymak istiyorum. Şarjı bitti. 
işe geç kalacağımı da haber veremedim. Bu kız zarar ya, sırf zarar. Artık of. Yavaş. Ay gitti kocam. Gitti kocam. Gitti. Ne oluyor? Ya yavaş yavaş yavaş. dikkat. Ha. Yok yok Ahmet, Lütfü Bey buraya sığmadı. Ha, en iyisi kaldıralım, sizin odaya götürelim, sizin yatağınıza yatıralım. Ya baba ne gerek var, tamam işte yatsın burada böyle, tamam Allah Allah. Baba, anne ne oldu babama? Ay kızım hiç sorma, hiç sorma. Ne demek sorma ya, soracağım tabii, ne oldu? Üf ya sen bir sus. Baba, baba. Yok yok, Ahmet bu böyle olmayacak. Hadi sırtlanalım, doğru hastaneye götürelim. Hadi. Evet evet, hadi hastaneye. Ah, Lütfü Bey! Ay, kocacığım, ayıldın mı? Babacığım. Hayda, bak bu bana baba diyor ya. Yok yok, bunun kafa hala gidik. Ee, evet, hastaneye götürmek lazım. Hadi Ahmet, yardım et götürelim. Ay, hayır! Olmaz! Hastane olmaz! Ne, niye olmaz? Ne Emre Hanım? Niye? Niye? Ne yapıyorsun? Çünkü... E, ...şeyden... E, e, ...basın görür. Fotoğraf çeker. İnternete falan koyar. Emre Hanım hastalandı deriz canım. Ne var bunda? Ayıp değil ya. Ay Ahmet Bey ben bu kılık kıyafeti bu saçla başla yedi dibeli rezil olamam. Olmaz. Yemin ediyorum olay çıkartırım. Ortada birbirine katarım. Ben bir skandala daha göz geremem. Ben zaten benim ne kadar canım var ki. Kuş kadar kadın. Bay kuş, bunlar ailece deli ya. Örsi, örsi. Siz sakin olun, ben buldum. Buldum, buldum. Ali İhsan'ı çağıracağım. Aa, Ali İhsan Bey, emin misin baba? Eminim, eminim. E, kafa doktoru değil mi Ali İhsan? Gidip çağıracağım, gelip baksın. İyi, tamam. Sen öyle diyorsan ben... <gülüyor> tamam, Ali İhsan. Babacığım. Canım. Anlat bakalım nasıl gidiyor işler. İyi. Gayet iyi. Bu Sarp Civan nasıl? Memnun musunuz? Yani. Baba bak açık konuşacağım. Siz bu Sarp'ı alın dediniz, biz aldık ama... Ben yani ne diyeyim, bence pek bir işe yaradığını söyleyemeyeceğim. O ne demek şimdi? Size nasıl anlatayım? Çok fazla sakin, pasif. Bizim işte birazcık daha agresif olmak gerekiyor, sert olmak gerekiyor. Bu muydu? O, ben de bir şey diyeceksin sandım ya. Oğlum, biz bu adamın kafası için işe aldık. Yani ağzı nasıl laf yapıyor, nasıl caka satıyor. Bize ne bundan ya? Bak. O Amerika'daki projeyi tek başına kendisi yaptı. Ya adamı kaçırmamak için üniversiteye kamyonla para döktük be. Siz bence bu herifi gözünüzde fazla büyütüyorsunuz baba. Ama madem bize faydalı olacağını inanmıyorsunuz. Bir süre daha böyle devam edelim. Ay ne bileyim Şükran. Kız evde kaldı. İnşallah hayırlısıyla bir kısmet çıkar da. Üzüntüden vallahi iyi, romatizmalarım arttı. Onun için acile geldim. Geçmiş olsun Ebi, nasılsınız? Kapat Şükran, kapat. İyi olacak, aslanın doktor ayağına geldi. Hanımefendi, bacaklarınız ağrıyordu, gelin oturun. Ay, akşamdan beri iniltisinden öldüm, öldüm ayaklarım. Doktorumuz birazdan ilgilenecek sizinle. Kızım şurada duran doktor Neci. Kardiyoloğumuz Kemal Bey teyzeciğim. Bekar mı? Bilmiyorum teyzeciğim ama evli değil sanırım. Hadi inşallah. 
Siz buradan hiçbir yere kımıldamayın teyzeciğim. Doktorumuz şimdi gelir. Melahat, bu işi torunun için yapmalısın. Kalbim, ay kalbim! Ölüyorum! Hocam. Ay, teyzeciğim, ay kalbim! Teyzeciğim. Serçe git, Buyur, sen de anlarsın. Kalp Otur, doktoru teyzeciğim. gelsin. İstemiyorum ben, doktor teyzeciğim. gelsin. Kalp Sakin doktoru. olun, bir uzanın. Ay. Ee, Gül Hanım hemen monitörize edip vitallere bakalım. Bir de elektrosunu görelim teyzenin. Hemen hocam. Ay, ay kalbim, ay. Ay batıyor batıyor. Tamam neyiniz var kapatalım. Ay. Hasan. Hasan gel hele gel. Bak Tevfik. Acelen var ne söyleyeceksen çabuk söyle. Canım acelen varsa gelmeseydin laf sinki de ya. Aa. Tevfik. Ha. Ali İhsan kahveye geldi mi? Şu kafa doktoru Ali İhsan. Ha. Ha, evet evet ben muayenehaneye uğradım. Yoktu telefonda kapalı. Şu kasa paylının oradadır. Akşama kadar orada tavla oynarlar. Yani nasıl doktorsa anlamadım gitti ha. Hem hayırdır kafa doktoruyla ne iş senin? Sana ne? Orasını karıştırma sen. Dur hele bir dur. Dün akşam olanları duydun mu? Hayır. Mahalleye hırsız da damış. Hırsız mı? Şu emekli öğretmen vardı ya Tünlü Hanım. Dün torunları görmeye gitmiş. Kadınca sabah geliyor bir bakıyor ki ev bomboş. Ne var ne yok hepsini götürmüşler. Peki polis polis çağırmamışlar mı? Çağırmışlar ama şu ana kadar yakalanan filan hiçbir şey yok. Ha aman aklında olsun gece yatarken kapıları kontrol et sıkı kilitli ha. Devri, hırsız bizim eve girse halimiz acil birkaç eşya bırakır. <gülüyor> Cem Bey. Günaydın Cem Bey. Siz Zahi Bey kusura bakmayın geç kaldım. Telefonumun şarjı bitmiş haber veremedim. Biraz dikkatli olun Sarp Bey. Bu şirkete böyle bahanelerle... Mühim nelerden... değil, mühim değil. Sarp Bey sizin ofisin bütün kurallarına uymanıza gerek yok. Yalnız aradığımız zaman bulalım tamam mı? Peki size Zahi Bey çok sağ olun. Rica ederim. İyi çalışmalar. Ben burada herkes için geçerli bir takım kurallar koymaya çalışıyorum. Bu Sarp'ın ne özelliği var? Herkes buraya saatinde gelirken adam şirkete bizden sonra giriyor. Ya geç kaldığı için neredeyse teşekkür edecektik adama. Oğlum söyledim ya sana. Ben bu adamı kafası için işe aldım. Saat kaçta geliyor gidiyor ortalıkta görünüyor mu görünmüyor mu bunlar benim için mühim değil. Yaptığı iş önemli. Peki. Madem öyle hiç mi merak etmiyorsunuz proje nasıl gidiyor diye? İşin başında sen varsın diye etmiyordum. Ama belli ki etsem iyi olacak. İyi peki sen söyle o Sarp'a. Hemen bana projeyle ilgili bir rapor hazırlasın getirsin. Tamam Neler geldi kocamın başına? Ya. Dükkana gidiyorum. Ne yapacağım burada? Zaten ben delime eğleyeceğim burada. Bütün delileri ben mi eğleyeceğim? Benim de işim gücüm var. Ben Yok. bir yere gidiyorum ama oturup durduğun yerde. Yok. Şu, tamam. Tamam. Zaten dükkanda çırağı bıraktık artık. Mevlam kayırı. Bunlardan iyidir. Bana mı dediniz babacığım? Şşt. Lütfen. Sus bakayım. Bak önüne. Hmm, büyükler konuşurken öyle... Babamlar geldi, vallahi doktor geldi. Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, nereye Ali İhsan? Bu taraf. Geç, geç. Bak, dikkat et. Ha, geç, geç, geç. Hasan sen misin? Hayır, o değil. Bak, oh. Ali, Ali İhsan. Geç öyle. Ha, yürü, dur yavaş. Ahmet bu adam önünü göremiyor daha ya. Ayten sus öyle olur mu canım bu adam valla bizim mahalledeki en ünlü doktor Deli Rıza yok mu onun doktoru bu. E Rıza hala Deli Ahmet saçmalama gözünü seveyim adam elinde 30 senedir direksiyonla geziyor hanan hanan hanan. Şşş tamam şşş şş, şş, yap dur. E nedir evladım senin derdin bakayım sıkıntı söyle. Benim bir sıkıntım yok doktor bey. Babacığımla birbirimizi çok özlemişiz hasret gideriyoruz. Yuh ya sıkılmıyorsunuz değil mi? Kim oğlum senin baban? Ben. Bana diyor. Bana baba diyor. Ali San amca bu bana baba diyor. Sen kimsin? Ahmet ben Ahmet Ahmet. Hasan'ın oğlu Ahmet. Hangi Hasan? Bırak hangi Hasan'ı. Bak sen o hasta bak bak ona bak bak. E tamam da sen niye bağırıyorsun? E, Sağ mı var senin karşında? 
Hı. Buyurun cenaze namazına ev iyice tımarhaneye döndü. E, çıkar dilini bakayım. Hadi. Ha. Ay. Oh. Aman. Ah, neyim varmış doktor bey oğlum? Sonuçlarınız gayet iyi Melahat Hanım. Hiçbir terslik görünmüyor. Ya sizi şimdi polikliniğe yönlendireceğiz. Orada kontrollerinize devam edebilirsiniz. Ya bu arada Gül Hanım da size sonuçları verecek zaten. Evet, hemen hocam. Teşekkür ederim ya. Rica ederim, ne demek. Ya bu arada siz romatizma şikayetiyle gelmiştiniz değil mi hastaneye? Boş ver romatizmayı oğlum. Kalp önemli, kalp. <gülüyor> evet. Ee, olsun, ben yine de bizim branş doktorumuza haber vereceğim. Siz e, çıkmadan mutlaka muayene olun. Çok teşekkür ederim oğlum. Çok İyi teşekkür ederim. Ben de tetkiklerinizi hemen getiriyorum. Kızım bir bakar mısın? Sana özel bir şey soracağım. Tabii, buyurun teyzeciğim. Yaklaş, yaklaş. Doktor bey evli mi kızım? Hayır değil. Oo, iyiymiş. Hı hı. Geçmiş olsun teyzeciğim. Teşekkür ederim. Oh. Ben bir top çilek, bir top limon. Usta sen onu ikişerden dört top yap. Ee, ufaklık ne isterse iki katı. <Gülüyor> Nefret etti bu çocuk benden. Bayağı nefret etti. Oh. Sarp Bey. Buyurun bir şey mi oldu? Bana yarın sabaha kadar projenin araştırma dosyasını teslim etmenizi isteyecektim. Yarın sabah mı? Niye? Orası önemli değil. Yani sizinle ilgili değil. Peki. Bakın eğer yetiştiremeyeceğim diyorsanız... Sorun değil. Yarın sabah sizde raporlar. Yasemin. Cem Bey başka bir isteğiniz var mı? Yok. Kolay gelsin. <gülüyor> açmıyor da. Açmıyor. Arıyorum arıyorum açmıyor. Yavaş, yavaş Ali sen dur bak basamaklara dikkat et yavaş. Hah. Eh. Anlat bakalım. Yasın dinlensin. Kafasına darbe almadıkça mesele yok. Baksın iyileşmedi. Getir bana. Bir daha bakarım. Ali sen bak ben buradayım. Ha tekrar geçmiş olsun. Hop nereye? De, nereye gidiyorsun Ali sen yol bak buradan buradan dümdüz gideceksin tamam basamağa dikkat et. Hadi yürü. <gülüyor> Ya bunu da çağırdık, iyi ettik, kötü mü ettik? Yasemin. Hasan dede, nesi varmış babamın? Vallahi bilmiyorum, psikolojik dede. Ya sen kafa doktoru değil misin diyorum, yatsın uyusun diyor. <gülüyor> Merak etme, bir şey olmaz babama. Ya güzel kızım, sen niye burada yapayalnız duruyorsun? Sonra incecik giymişsin, bak hava serinledi, üşüyeceksin. Hadi kalk içeri, hadi. Hasan dede, yine şu dünyada beni tek düşünen sensin, biliyorsun değil mi? Hadi gidelim. Hadi. Geç bakalım. Geç Yasemin. Ah. Ee, gözünüz aydın Nermin Hanım. Hepimizin gözü aydın. Şimdi Ali İhsan dedi ki önemli bir şey yok dedi. Yatsın uyusun geçer dedi. Ay şükürler olsun. Verilmiş sadakamız varmış. Yapmacık. Aytan, Ahmet, siz bu akşam başka odada yatacaksınız. Sizin odada Lütü Bey ile Nermin Hanım yatacak. 
Neden mi şaba bacım? E çünkü Nermin Hanım Lütfü Bey'e mukayet olacak. Şimdi Lütfü Bey benim odamda yatarsa yani kafası gidip abuk sabuk konuşur. Yani ben de korkarım. <gülüyor> Ee, biz nerede yatacağız baba? Benim odamda. Ha. Sen nerede yatacaksın baba? <gülüyor> koltukta. Aa, koltukta Sarp yatıyor ya baba. Ee, Sarp'ın odasında yatarım. Sarp'ın odasında da bunların kızları yatıyor baba. Zeta be! Vazgeçtim ben odamda yatıyorum. Bunlar da sizin odanızda yatıyor. Siz ne haliniz varsa görün. Allah Allah! Ahmet! <gülüyor> Babacığım. Ben sizinle yatabilir miyim? Sus lütfen! Kir. Melahat Hanım'ı tabucu ettik hocam. 13 numaradaki hastanın durumu da stabil. Takip ediyoruz. Güzel. Hadi gel çıkıp bir şeyler yiyelim. Peki, olur. Beni şöyle hiç bilmediğim... İstanbul'a üzgü, çok meşhur bir yere götürsem. Ha, meşhur bir yer mi? <gülüyor> ya şaka yapıyorum. Böyle söylediğim her şeye inanacak mısın? Hadi gel şu müfede tosmos bir şeyler yiyelim. Yo. Madem istediniz, sizi çok meşhur bir yere götüreceğim. Ya bir de... ...dış konularda sizle bizi konuşmasak... ...bana hocam demesen. Denerim hocam. <gülüyor> Ağız alışkanlığı ama çalışırım. Tamam. Bahçeye çıktık babacığım. Biraz daha red git başlar. Onu izleseydim ben. Ee, doktor temiz hava alsın dedi ya oğlum. Aman lütfü. Doktorun kendine hayrı yok Ahmet. Baban da dikti bizi bunların başına hizmetçi gibi. Ama babacığım ben çizgi filmi izlemek istiyorum. Rin tin tin izlemek istiyorum. <gülüyor> host! Aa, ho, host! L lütfü. Hmm. Sus bakayım. Yok sana çizgi film falan. Ama babacığım siz de hiçbir şeye izin vermiyorsunuz. Sus! Kızarım ben, babayım ben, kızarım, bağırırım. Aa, Ahmet Bey, kocamı azarlayamazsınız. Bakın, nasıl da üzülüyor. Ama Nermin Hanım, babayım ben, bağırırım da kızarım da, sus bakayım. Ahmet, sana da bir kafa doktoru çağıralım mı, ister misin? <gülüyor> Aman Ayten'im, ben kafamı kaldı ya, ben de ne dediğimi biliyor muyum ben? Babacığım. Efendim, benim annem nerede babacığım? Burada yolum işte. Oh, ay canım. Sen ne yapıyorsun acaba Ahmet? Ben ne dediğimi biliyor muyum? Ben gitti kafa Allah. Yok, yok bu kadın benim annem olamaz babacığım. Benim annem böyle kart bir kadın değildi. Benim annem Lady gibi, prenses gibi bir şeydi. Bana bak Lütfü Bey. Senin anan Lady'ydi de ben hizmetçi miyim acaba he? Tamam, tamam. Deliyle deli olma. Tamam, tamam. Ben... Ama Ahmet. Şşş, tamam, tamam. Ben zor tutuyorum. Aa! Hocama bağıramazsınız Ayten Hanım. Baksanıza. O zavallı bir yavrucu. Lütfü. Hmm. Ee, evladım sen niye böylesin ya? Ha? Sen niye hiç laftan anlamıyorsun bakayım? Çabuk özür dile Ayten teyzenden. Hı? Ha? Ah, a, a, annenden. Ne? Hmm, Ayten'den özür dile. Ama babacığım. Kalla bana babacığım diyor ya. Tamam babacığım kızmayın. Özür dilerim teyze. Hadi bakayım. Lütfen yukarı. Çık cezalısın sen. Odana çık bakayım. Hadi bakayım. Ay, hadi. Hocam. Uyusun. O, odana hadi bakayım. Ay ay ay. Kafası hmm. gitmiş kocama. Bırak onu elinden. Bağırıp <gülüyor> duruyorlar. Hadi benim bebeğim. Kafanda gitti. Kafanda gitti senin kocacığım. Ahmet bana teyze dedi. Teyze mi dedi sana? Sen de dedin. Ben dedim. Teyze dedin. Sana dedim. Bana dedin. Teyze mi dedin? Teyze dedin. Demedim. Dedin. De dedin mi? Dedin. Sen benim prenses misin? Ben sana teyze der miyim Ayşe mi? İnsan teyzesine hiç prenses der mi Ahmet? Ha? <gülüyor> Sus ben bek bek bek! Of! Tuttum ben ya! <gülüyor> Tam 
Tabii canım. Bu evin en rahat yatağı bu. <gülüyor> o da işini iyi bağladım yalnız ha. Bravo ben. Ha, gel karıcığım gel. Allah seni kahretmesin lütfen. Nereden çıktı o deli numaraları falan? Ödüm patladı biliyor musun? Ya karıcığım sen baksana bana. Ben de delirecek göz var mı Allah aşkına? Ben delirmem, delirtirim. Allah seni bildiği gibi yapsın lütfen. Ne mana bu numaralar falan? Ya karıcığım bir düşünsene artık burada yaşamaya mecburuz. E bu Hasan Efendi'nin de bizi boş beleşe ağırlayacak durumu kalmadı. Sürekli işe koyacak bizi. Ben bilirim bunları. Bunlar sürekli çalışır. Hiç durmazlar. Ay bilmez miyim bu Ayten beni mahvetti kaç gündür. Şu halimize bak geldiğimiz durumlara bak lütfen. Ya işte bülbülüm kanaryam. Sen kocana güven. Benim kafa bir süre daha gider gelir. Biz de rahat ederiz. Öpeyim babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Yasemin nerede? Odada. Öbürü de hastanede tabii. Aman iyi iyi ayak altında olmasınlar da bir de onlarla uğraşamayacağım. Gel Mermin gel gel. En iyi yatağa kaptık. <gülüyor> Mermin gel. Hadi Allah aşkına nasıl zıplıyor ya? <gülüyor> Zıpla Mermin. Ay dur. Ay dur kız kaşın bir şey. <gülüyor> Şuna durup durup yazmıyor işte. Biz artık hiç konuşmayacak mıyız Sarp? Biraz abartmadın mı? Ya ben ne yapıyorum ya? Psikopat gibi arka arkaya mesaj atıyorum. Ay ne bileyim bu çocuk benimle konuşmuyor diye benim moralim çok bozuk. Aa, ne mana kendi kendime konuşuyorum şimdi de. Ne, ne sarpmış ya? Sarp da sarp, sürekli sarp. Of! Ne yapsam da barışsam ben bu çocukla ya. Kalbine giden yol midesinden geçer. <gülüyor> Baya kendi kendimi ikna ettim ben. Evet. Nasıl yapacağız bunu? Kek tariflerine bir bakayım. Yumurta, süt. Bize kokuyor. Ay. Ee, neyse bir şey olmaz ya. <gülüyor> Kızım buranın hali ne? <gülüyor> Aytan teyze ödümü kopardın. <gülüyor> bir dakika. Yanık kokuyor. Sen ne yaptın bakayım burada? Kek. Ay canım. Kek mi yaptın sen? 
Ay canım benim. Ben de top patladı sandım çocuğum. Ya bu mutfağın hali ne kızım? Allah Allah. İki dakika indim bahçeye. Ortalığı birbirine katmışsın ya. Bekle. Bekle sen. Efendim. Oğlu. Geç mi geleceksin? Ne kadar geç geleceksin? Ha. Ay dur bir dakika kapama. Ee, İhsan yemeğini yedin mi çocuğum? Heh, tamam oğlum tamam. Hadi dikkat et kendine. Hadi çocuğum. Sarp mı? Ha. Ha. Ne diyor? Geç gelecekmiş ofisteymiş. Beni merak etmeyin diyor. Ya ama ben o kadar kek yaptım. Ya sen bırak onu bunu şimdi. Bana bak Yasemin bu mutfağı sen toplayacaksın. Sarp Bey keki gelmezse kek Sarp Bey gider. Ben kime diyorum kızım? Ayten teyze benim çok acil bir işim var. Ee, ben hemen üstümü değiştirip çıkacağım. Gitmem lazım. Hiç kusura bakma. Bay. Bu, bu kusura bakma. Bay ne çocuğum bay ne ya nereye? O nasıl kılıklı ne olacak? Buraların haline bak ya. Ayıp ayıp. Bunlar ne anlarlar temiz. Bunun yeri burası değil ki bir kere. Bunun yeri burası değil ki. Benim düzenimi bozdular bunlar ya. İşte burası. Demek İstanbul'a özgü o çok meşhur yer burası. Evet o. De, ama şu boğazın güzelliğine baksanıza. Bakalım. Çünkü şu an başka bir güzelliğe bakmayı tercih ediyorum. Buyur abi Sinay var. Ah, abi bize iki tane atar mısın? Sanırım bunu alışabilirim. Ne? İstanbul'a mı? Ne çabuk. Çok sevindim. Hayır. İkimize. Buyur on. Buyur abicim. Sağ abi üst, üstü kalsın sağ ol. Sağ ol. Evet, buradan İstanbul'un hangi çok meşhur yerine gidiyoruz Gül Hanım? Onu da düşündüm. Ee, size çok güzel bir yer ayarladım. Hmm. Buyurun. Siz de buyurun. Meşhur Kız Kulesi ve en güzel manzaralı yeri. Bak gerçekten rezervasyonumuz var. Buyur. İyi ki yer ayırtmışsın da ayakta kalmadık. İlk defa yapıyorum bunu. Yani İstanbul'a geldiğimden beri ilk kez durup sadece bakıyorum. Hani ilkleri yaşıyorum dedin ya. Evet. Ben de İstanbul'u ilk kez böyle yaşıyorum. Eskiden yani paramız varken Boğaz'ın en güzel restoranlarında en iyi balıkları yediğimizde... Hiç şu anki kadar mutlu olmamıştım. <Gülüyor> evet Yasemin. Hazır mısın? Hazırsın. Birazdan düşman topraklarına doğru yola çıkacaksın. O Cem denen geri zekalının ofisine gideceksin. Sırf Sarp denen keçi seninle barışsın diye ona kek ikram edeceksin. Kazan mübarek olsun kızım. Hadi. Ay. İyi akşamlar Yasemin.
dedi bu kadın ya. Ah çayın geliyorum dedi. Çay getirecekse demek. Sen? Neredesin sen? Nerede olacağım ben Ahmet? Hı? Yasemin denen pasaklığın arkasında topluyordum. Sen de geçir şunu sırtına. Ve şunu. Afiyet olsun. Ahmet ne yapıyorsun bir gören olacak şimdi. Allah Allah. Kim görecek? Babamla ben çıkacak şimdi bir yerden. Al bırak görsün. Şöyle bahçede oturup baş başa şu bahçenin keyfini çıkarmayalım. Ne kadar olay tamam. Değil mi abi? Hı? De. Kendi evimizde kalacak yerimiz yok Ahmet. O nasıl olacak? Sağlık olsun be Ayten'im. <gülüyor> Baksana onun için haline. Hop gitti kafa. <gülüyor> babacığım, babacığım. <gülüyor> Babanda da ne el varmış ama Ahmet. Fırıncı küreği gibi mübarek. Böyle bir tane yapıştırdı, sinek gibi yapıştı yara vallahi lütfen. <gülüyor> ee, kimin babası Ayten? Ama sevsinler. Hakikaten biz nerede kalacağız Ahmet ya? Bilmiyorum ki Ayten. Vallahi bilmiyorum. Ahmet. Bunlar ne zaman gidecek buradan? Allah büyük Ayten'im. Allah büyük. Sarp Civan için bir kurye getirmiştim ben. Bu, kendisinin kuryesi bu. Siz verin bana, ben ulaştırırım. Olmaz, elden teslim edilmesi şart bunun. O zaman oturun, ben kendisine haber vereyim. Kim geldi diyelim. Yok, neyse tamam, siz boş verin, ben bulurum. İyi çalışmalar. Sarp Bey, size bir kurye geldi. Ne? Ne kuryesi? Ben bir şey sipariş etmedim ki. Tamam, tamam. Geldi kurye, sorun yok. Yasemin, sen manyak mısın? Ee, yani, sanırım evet biraz. Senin ne işin var burada? Daha geçen bunlar seni burada rezil etmedi mi? Ya, orası öyle de bir sor bakalım neden geldim. Kızım, soruyorum ya sabahtan beri. Ha, doğru. Sana kek yaptım. Bu ne? Kek dedim ya. Hadi ye de barışalım. Yasemin gider misin bak çok fazla işim var. Seninle çocuk gibi evcilik oynayamam. O ne demek ya? Sen beni duymadın galiba. Kendi ellerimle yaptım diyorum. Ayrıca ben ne kadar riske girdim biliyor musun sen? Düşman topraklarına geldim. Senin için. Yersem gidecek misin? Evet. Ver o zaman. <gülüyor> Ay çatal bıçak da getirmemişim ama. Ver şunu ver. Ay ne oluyor ya? Yasemin bu ne? Kek. Ya bunun içi çiğ dışı yanmış. Nasıl becerdin bunu? Nasıl ya? Hmm. Ay bu niye böyle olmuş ya? Dışarıdan da hiç öyle gözükmüyordu tipi. Bilmiyorum ama oluyor bazen. Böyle dışarıdan güzel, içi ham. Yasemin artık gider misin bak, kekini de yedim. Ya Sarp, zaten kekim kötü olmuş. Biraz daha iyi davranabilir misin bana? Ben mi dedim sana kek pişir diye ya? Yasemin delirtme beni. Bak çok fazla işim var. Gider misin artık? Yazıklar olsun sana. Nankör!
حسنی Demek burada benim ofisimde görüşüyorsunuz öyle mi? Geldik günün en kötü anına. Sen arabadan iniyorsun ve gidiyorsun. Evet. O zaman iyi geceler. <gülüyor> i̇yi geceler. İnşallah ara kapı açıktır. Kimseyi uyandırmak zorunda kalmam. Ayten Hanım. Ayten Hanım. Ay, ay ne yapacağım ben şimdi ya? Sarp. İyi akşamlar. Sana da. Ee, Annenle baban uyuyakalmış. Ben uyandırmaya çalıştım ama uyandıramadım. Ben ilgilenirim. Sen yat istersen. Tamam. Sarp. Sarp. Aramızdaki sorun halloldu değil mi? Oldu. Merak etme. Hepsi benim suçum. Sen takma kafana. Peki... ...hala arkadaşız değil mi? Tabii. <gülüyor> arkadaşız. Tamam. İyi geceler. Sana da. Anne, hadi uyanın. Burada uyuya kalmışsınız. Ben de sizin gibi hiç bitmeyen bir sevgiyi tadabilecek miyim acaba bir gün? Herkes sekizinci uykusunda. Evinde beti bereketi kalmadı. Ben hangi birini kaldırayım? Bunca insan var. Ah biri kalktı. <gülüyor> Nermin kızım günaydın, günaydın. Günaydın Hasan Efendi, nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ee, çok teşekkür ederim, iyiyim. <gülüyor> Hasan, Hasan Efendi bir şey söyleyecektim. Buyurun efendim, söyleyin. Ee, ben şu paraları alabilir miyim? Hangi paralar? E, Lütfen'in size verdiği paraları. <gülüyor> Ha, şu Rütfü'nün suratıma attığı paralar. Hmm. Ee, i̇şte maalesef onlar. Ben onları alabilir miyim? 
maalesef alamazsınız. Neden? Çünkü o paraların ben bir kısmını bu doktor çağırdık ya. E, Aleyhisselam ona verdim. Hı hı. E, geri kalanı da sizin uçak parası borcunuza istinaden sakladım. Ama Hasan Efendi biz o paraya ihtiyacımız var. Yani bu devirde kimin paraya ihtiyacı yok ki Nermin kızım? <gülüyor> Tabii tabii. Hoppala. Bunlarda da hiç akıl kalmamış. Yani üşütüp doktor masrafı çıkaracaklar başıma. Getirdin mi paraları? Lütfen başımıza geleni hiç sorma. Ne oldu? Ahmet. Ahmet. <gülüyor> İkisi takılı. Siz ne yapıyorsunuz burada? <gülüyor> Babacığım. Ha. Çay içiyorduk uyuya kalmışız ya. Uyandır karını. Kaldır. Ayten. <gülüyor> Ayten kalk geldi kalk. <gülüyor> Babacığım her yerim tutulmuş. Ahmet. Ev dururken burada yatarsanız tutulur tabii. Ev var da oda mı var baba? Verdin elin deli lütfüsüne. Şşş, sus. Kalkın hadi kalk. Ben gidiyorum. E, baba kahvaltı. Yok ben bir simit alırım kahvaltıyı bekleyemem. Ahmet bak vakit nakittir oğlum. Kalk hadi doğru dükkandan. Tamam, bırla tamam, bırla. Tamam babacığım tamam. Ahmet tut şu ayağımı ayağımı uyuşmuş. Nermin, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Niye bırakıyorsun paracıklarımızı bunlara ya? Aa, ben mi bıraktım Lütfü? Evet, bayağı yerde bırakıp gitmişsin işte. Gitmişsin. Gören de alışverişe çıktım sanacak. Ayol, ben senin peşinden gelmedim mi? Ben senin peşine düşmekten para mı gördüm Lütfü? Gerçi gördüm. Orada öyle yaprak gibi yatıyorlardı. <gülüyor> ya Nermin, durum ne olursa olsun sen önce paraları kurtaracaksın. Niye benim derdime düşüyorsun ya? Ben bunca yıldır sana hiçbir şey öğretemedim mi? Ya komaya girdin sandım Lütfü. Komaya şu an beni sen sokuyorsun Nermin. Beni sen sokuyorsun. <gülüyor> Of, gitti paracıklarım ya. Canım paracıklarım gitti. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Buyur gir. Ben girmeyeceğim sen gir. Yasemin gir diyorum bak. Hadi. Ya sen bana niye böyle davranıyorsun? Neden acaba? Sen, biz artık hep böyle mi olacağız? Biz ne Yasemin? Biz ne? Sen benim evimde misafirsin. Ben de sana mecburen tahammül ediyorum. O kadar. Abla. Ya bari seninle barışalım ha. Ben çok daraldım lütfen. Of! Ben bu hallere düşecek insan mıydım ya? Ben çok meraklıyım size. Üf. Of! Ay! Of! Günaydın. Günaydın. Bir de doktor olacak. İnsan neyin var Ayten teyze diye sormaz mı? Ayten sen Ayıp ya. Ya ayıp ya. Ben bahçede yer girdi bana demek. Ah hiçbir tarafım tutmuyor. Ahmet kollarımı kaldıramıyorum ben ya. Balığım kıyamam ben sana tamam. Sen bak içeri geç. Tamam mı? Salama olsun. Ben bir şeyler hazırlayacağım. Birlikte kahvaltı yaparız tamam mı? <gülüyor> tamam. Hadi canım hadi geç sen. Ah. Ah. Ah. Allah! Allah! Ayten! Allah! 
Ayten ne oldu? Ahmet çok ah çok kötü. Çok kötü. Ne kötü Ayten ne kötü ya? Ahmet bugün benim günüm var. Gün bugündür. O ne demek şimdi Ayten ya? Ne demek ne demek Ahmet ya? Ne demek ne demek ya? Bugün benim altın günüm var. Bugün bu eve beş tane kadın gelecek. Ben bunu nasıl unuttum ya? Ya benim elim kolum tutmuyor. Ben şimdi nasıl yemek yapacağım da pişireceğim de sunacağım da evi sileceğim de süpüreceğim de berbere gideceğim de. Ahmet berber mi dedim ben? Berber mi dedin sen Ayten? Evet. <gülüyor> o iş Nermin Hanım'dan. <gülüyor> Boş ver ya ben kendi içimde çözdüm onu. Hadi hadi git kahvaltıya hazırla. Gidiyorum ben. Hadi anne. Hadi aşkım. Yumurta. İsterim. Ay. Günaydın Selahattin. Günaydın Hasan Efendi. Günaydın Mahmut. Günaydın Hasan Efendi. Günaydın Hasan amca. Günaydın oğlum günaydın. Patron yok mu? Gelir şimdi çay. Çay. Saat kaç olmuş? Patron orada da yok. Sana beyaz peynir de getirdim Hasan amca. Simitle iyi gider. Beyaz peynir mi? Bu nereden çıktı oğlum? Bunu dağıttığından patronun haberi var mı? Beyaz peynirmiş. Kaldır şunu. Allah Allah. Ah, az soris geldi. Günaydın Hasan. Günaydın Tevfik. Bu ne surat? Gece uyuyamadın mı? Yok ya gelirken bir şey duydum ona çok canım sıkıldı. Mahalleye gene hırsız girmiş. Vallahi ama. Ya yol geçen anla çevirdiler bizim mahalleyi. Her gece bir hırsız olur mu? Şu aşağı sokakta oturan Murat var ya bankacı genç olan. Onun evini soymuş götürmüş. Tevfik ben o hırsızı bir yakalarsam var ya. Öyle bir benzetirim ki elimden kimse alamaz. Hadi canım sen dünyayla alakan kalmadı. Bu Lütfü Bey'den sonra iyice koptun mahalleden. Tevfik ne o sitem mi? Eşek kadar adam bana sitem ediyor öyle mi? İyi be. Kahve içeceğim mi? Şu simidi bitireyim mi? Getirsin. Bir hırsızımız eksikti. Anlattıklarımı anladın değil mi Nermin Hanım? Hı hı anladım. Şişt. Ama biraz adaletsiz görev dağılma olmuyor mu Ayten Hanım? Yo olmuyor Nermin Hanım. Ama ben bütün bunların hepsini nasıl yaparım? Hem yerleri sil diyorsunuz, hem süpür diyorsunuz, üstüne bir de toz al diyorsunuz. Yani ben bunlardan birini yapana kadar akşam olur. Olmaz ya, olmaz. Sen artık bunlara alış Nermin Hanım. Disiplinli çalış, tertipli ol. Ondan sonra da gel beni bul, saçını hallederim. Yani kandırmıyorsunuz değil mi beni Ayten Hanım? Yani bütün bunların hepsini yapınca saçımı boyayabileceğiz, öyle mi? Kız tabi boyayacağız, sen niye bu kadar dert ettin? Hadi git salonun tozunu al bakayım, hadi. Ben açıldım sanki ya. Oh be. Oh. Aa. Lütfü. Lütfü hadi. Bir ay senin günü eksikti ya. Kaldı yine başımıza. Lütfü. Geldim babacığım. Hop hop hop hop hop. Nereye gidiyoruz? Parka mı? Hasan Efendi'ye söyleyeyim de arabayı hazırlasın mı babacığım? Ne park? Lütfü yürü dükkana gidiyoruz yürü. E ne dükkanı? Şekerci dükkanı mı babacığım? Elinin körü dükkanı Lütfü. Ya bu tam akıllı da çekilmiyordu. Yarım akıllı hiç çekilmiyor. Yürü. E, babacığım e, rica etsem e, bana birazcık para verebilir misiniz? Canım babam benim. Ne parası Lütfü ya? Yürü. E, elinizi öpeyim babacığım. Ya en azından bir çikolata parası verseydiniz. Lütfü, buyursunlar babacığım. Numara mı yapıyorsun sen? N numara mı? Hangi numara? Babacığım kaç numara? <gülüyor> babacığım hani şu Hasan Efendi'nin oğlu var ya Ahmet diye. E, hani benle yaşıt, tipsiz bir şey. Onu da götürelim mi parka babacığım? E, beni salıncakta sallar, koşar simit alır. E, suyumuz bitince su getirir falan çalışır o ha? O Hasan Efendi'nin oğlu var ya lütfen. Evet babacığım. 
birazdan çok pis dalacak sana. Nasıl yani babacığım? Gel, göstereceğim ben sana dükkanda. Yürü. Melah Hanım bu sabah da göğüs ağrısıyla gelmiş ve ısrarla kendisine sizin bakmanızı istiyormuş. Bütün tetkikleri yapılmış, yine hiçbir şey çıkmamış hocam. Dur bakalım, bunlar şimdi. Daha iyi misin anneanne? Bana bak Beren, biraz ruj sürse miydin acaba? Ne ruju hastanede anneanne? Merhaba Melah Hanım. Ay, merhaba Kemal Bey oğlum. Kız seni merhaba desene Kemal Bey'e. Ya bana ne? Anneanne, ne yapıyorsun ya? Merhaba. Merhabalar. Melahat Hanım, dün olduğu gibi tetkikleriniz gayet iyi. Ben psikosomatik bir durum olduğunu düşünüyorum. Acaba aniden bir şey mi heyecanlandınız? Ay, ben de anlamadım. Doktor bey oldum. Evde birden hastalandım, çarpıntım tuttu. Sorun torunuma. Bu benim torunum Beren. Ama nasıl? Bir içim su değil mi? Anne, ne diyorsun ya? Ne var kızım, yalan mı? Maşallah, ne güzel kızsın. Ben, ben bir hava alayım. Kemal Bey oğlum, özel konuşabilir miyiz? Yaklaş bak. Kemal Bey oğlum, benim buraya geliş sebebim aslında başka. Ha, öyle mi? Nedir? Torunum Beren. Benim torunum çok güzel. Birbirinize çok güzel yakışırsınız, çok uyumlu olursunuz. Kendisi amarattır, güzeldir. Elinden her iş gelir. Buluşsanız bak görün nasıl anlaşacaksınız. Melahat sizi üzmek istemem ama... ...ben başkasına aşığım. Bırakırlar mı? Bu da gitti elde. Benim torun gene kaldı. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Sarp Bey geldi mi? Gelmiş efendim. Yani ben geldiğimde zaten buradaydı. Güzel. Babamdan haber var mı? O da aradı. Raporu bekliyormuş. Sizi hatırlatmamı istedi. <gülüyor> tamam. Söyle Sarp Bey'e odama gelsin. Tamam efendim. Bu herif bunu nasıl yetiştirdi ya? Gel. Beni çağırır mısınız? Rapor hazır. Evet, istediğiniz gibi. Bir gecede. Evet. Bravo. Size kolay gelsin. Sarp Bey, dün Yasemin buraya geldi mi? Yasemin mi? Evet. Ee, hayır, gelmedi. Öyle mi? Ha, ben benzettim o zaman. Tamam. İyi çalışmalar. Demek gelmedi ha? Demek gelmedi ha? Aptal mıyım lan ben ha? Aptal mıyım ben? Benim şirketimde, benim arkamda... ...iş yeri diyorsun öyle mi? Sen görürsün. Alo. Babama raporların gelmediğini söyleyin. Sarp Bey hala teslim etmedi. Tamam. ...devirelim, senin kafanı anca paklar. Ay çok korkuyorum. Korkulacak bir şey yok Nermin Hanım. Gittim, iyisinden aldım. Satan kız en kalitelisi bu dedi. Ya benim pek bildiğim bir marka değil de bu o yüzden. Aha geldiler. Kim geldi? E misafirlerim geldi. E ben ne olacağım? E 
E ne demek ben de olacağım Nermin Hanım ya? Tasla suyu kafana dökeceksin. Ondan sonra bir güzel durulayacaksın. <gülüyor> Onu da ben yapacak değilim herhalde. Bana bak. Ha. Misafirlere servis yaparken bana yardım edeceksin. Elini çabuk tut. Servis mi? Bak bana yardım edersen sana oje alacağım. Gerçekten mi? Gerçekten. <gülüyor> Oyalanma hadi. Ben az önce bir oje için kendimden ödül mü verdim? Aa. Ayten teyze. Ne? Manken gibi olmuşsun. Man. Çekil be. Anasının kızı. <gülüyor> Çekil be. Böyle yan gidip oturacak, yarışmayacak mı hiç? Oğlum kafa gidik onda. Yandı gitti gitti. Geri gelene kadar da böyle idare edeceğiz artık ne yapalım? Ayten'in de evde günü var çok gerekliymiş gibi. Ben de tuttum buraya getirdim ne yapayım? Bana mı dediniz babacığım? <gülüyor> e bu baya o zaman kafayı kırmış ya. E oğlum ben kime diyorum? Efendim babacığım? Yok Lütfücüğüm, yok evladım. Sana demiyorum evladım. Sen otur orada, tamam mı? Otur, sen çayını iç. Güzel güzel otur. Çayını iç. Oturamaz olasıca. Bu Hasan Efendi nereye koydu bu paraları ya? Bu da KDV'si. Tabii ya. Oraya koymuştur. Başka nereye koyacak? <gülüyor> Ay aklımla bin yaşayayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Usta bu kendi kendine konuşuyor. <gülüyor> Dedim ya oğlum delirdi bu delirdi kafayı yedi. Artık konuşur da güler de oynar da. <gülüyor> Kolay gelsin babacığım. <gülüyor> Kafa gitti oğlum bunda sıyır değil. <gülüyor> Pis son aşağı. Sıyır sıyır dibini sıyır. İyice sıyır. Hiçbir şey kalmasın içinde. <gülüyor> Koca lütfiye bak. <gülüyor> Ya sen ne yüzsüz bir şeysin. Allah Allah. Ee, yeter be. Yasemin niye arıyorsun beni? İşim gücüm var. Sarp, Sarp yetiş ne olur yetiş. Bak senden başka arayacak kimsem yok. Ne olur çabuk ol. Yasemin, Yasemin iyi misin? Ne oldu? Neredesin? Bak şimdi konum atıyorum sana tamam mı? Koş ama bekliyorum çabuk ne olur. Alo Yasemin, alo. Alo, benim çok acil işim çıktı. Cem Bey sorarsa çıktı dersiniz. Hoş geldiniz Sezai Bey. Hoş bulduk da. Cem odasında yok galiba. Cem Bey toplantıdaydı. Hmm. Peki. Siz devam edin, geliyorum. Babacığım hoş geldiniz. Ofise geçelim mi? Yok, şu Sarp'a uğrayalım. Ee, bu raporu ne yapmış? Onu görmek istiyorum. Tabii, nasıl arzu ederseniz. Bir Sarp Bey'e bakalım mı odasında mı? Tamam efendim. Sarp Bey yerinde mi? Tamam. Sarp Bey yerinde yokmuş. Neredeymiş? Bilmiyorum. Acil işim var demiş, gitmiş. İsterseniz ofise geçelim. Ee, baba ben size söyledim bu adam sorumsuz biri diye. Bakın ilk fırsatta suistimal etti söylediklerinizi. Fırsat bu fırsat deyip tüymüş. Hava da güzel. Ben de olsam ben de kaçardım. Bu adam ne zaman getirecek bu raporları ya? Ya bilmiyorum baba. Ben sizin raporları en kısa zamanda istediğinizi söyledim. Bir dönüş yapmadı. Şu tarihte de veririm demedi. Elimiz mahkum bekliyoruz herifi. Eşek başı mıyız biz burada? Adamın patronu rapor istiyorum diyor. Adam ortalıkta yok. 
Ee, baba ben size söyledim. Bu adam zeki ama sorumsuz birisi. Üniversite için faydalı olabilir ama iş hayatı için fazla tehlikeli bu tür insanlar. Hey, tamam. İnisiyatif sende. Bu konuda neyin doğru olduğunu düşünüyorsan öyle yapabilirsin. Tamam, tamam. Güle güle Sarpcığım. Çok bile kaldım. Neredesin? Nerede? Bu ne yapıyor burada? Yasemin sen buraya beni neden çağırdın? Piknik yapmaya. Piknik. Piknik öyle mi? Bir şey oluyor sandım sana. Anladın mı? Sana bir şey oluyor sandım. Ama Sarp ne yapayım? Yani başka türlü gelmeyecektin ki. Özür dilememe bile izin vermiyor. Yasemin söylediğin yalan için özür dilemeye bile beni farklı bir yalanla çağırıyorsun. Sarp biliyorum ama e, lütfen oturalım konuşalım. Sen ben çok yalnızım ne olur. Kendimi affettirmeme izin ver. Lütfen. Senin dedi, ben dedi. Taktığın altınların sahte çıktığını anlatıyor muyum dedi. <Gülüyor> Görüyor musun kız? Olacak iş mi babacığım? Bak görüyor musun? Rezil oldular rezil kız hem de sülalece. Ay altın demişken Aytencim. Güle güle pullan komşum. Helal edin bacılar. Helal olsun. <gülüyor> Aytenciğim çay yok mu? Olmaz mı? Böyle kuru kuru gitmiyor. Bir parça da börek alabilir miyim? Tabii tabii. Nermin Hanımcığım bak çay demlenmiştir. Sen çayları getir. Şeboma da bir börek getir. Siz bir şey istiyorsunuz mu kızlar? Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Hı, tamam. Çok güzel olmuş. Hadi Nermin Hanım. E hadi. E hadi. Ay Aytenciğim soracağım soramadım deminden beri. Kim bu? Ay hiç sorma komşucuğum. Şimdi bu Nermin Hanımlar var ya. Bu benim babamın çok eski bir ahbap. Hasan Efendi'nin yakını yani öyle mi? Öyle. E sizde ne işi var? Şimdi bunlar battı. Ya ya ya sormayın. Şimdi bunların neyi var ne yok hepsine haciz koydular. Her şeyini elimden aldılar. Yasemin istemiyorum meyve suyu falan. Konuş hadi ne konuşacaksın işim gücüm var. Ben buraya piknik yapmaya gelmedim. Ama ama sen neden yemiyorsun? Bak ben burada sana patatesinden kısırına, böreğinden poğaçasına çok geniş bir alpaze sunuyorum yani. Kek bile var. Bunları da komşunun bahçesinden çaldım. Senin için. Ye vallahi çok lezzetli. Sen bunları nereden buldun? Sen yapmış olamazsın. O kek faciasından sonra. Annenin günü varmış bugün. Ben de mutfaktan aşırdım bunların hepsini. Hadi ya çok lezzetli. İstemiyorum yemeyeceğim. Konuş hadi. Peki. Sarp. Ben biliyorum. Çok büyük bir hata yaptım. Ama amacım... Amacın neydi? Benimle eğlenip dalga geçmek mi? Yoksa beni oyunlarına alet edip ablandan intikam almak mı? Hayır, tabii ki öyle bir şey değil sen. O zaman neden yaptın Yasemin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben sana söyleyeyim o zaman. Çünkü eğlendin, mutlu oldun. Bunun için yaptın. Tek derdin küçük hanım mutlu olsun, memnun olsun. Gerisi önemli değil. Yasemin sen kendinden başkasını düşünmüyorsun. Senin asıl derdin bu. Ne kadar bencil olduğunun farkında bile değilsin. 
Hayır Sarp ben sadece kendimi düşünmüyorum ki. Bunları bile sadece seni düşündüğüm için yaptım. Beni düşündüğüm için. Yasemin eğer beni düşünseydin... ...iş saatinde beni buraya emrivaki ile getirtmezdin. Bu üstümde çalıştığım proje benim için ne kadar önemli biliyor musun? Biliyorsun. Ama umursamıyorsun. Ya bunlar? Annemin misafirleri için çalışıp didinip yaptığı şeyleri sen buraya nasıl getirirsin? Ama pardon. Sen onu da düşünmezsin ki. Aslında sana bazen imreniyorum biliyor musun? Tek derdin kıyafetler, markalar, kafeler, oralar buralar. Gerçekten. Ne mutlu sana. Yunus onun mu kaç? Yedi. Ha yedi. Artı sarts. On mu on? Bu kaç? O yedi o zaman. Ha yedi. On yedi. Lan oğlum ben sana bir şey öğretemeyeceğim lan. Ha? Niye anlıyor oğlum senin bu kafan? Yürü git. Çay getir. Hemen usta. Bir onu beceriyorsun zaten. Ben de gideyim de belli mi yıkayayım bari bahçede. Tövbe ablam ya. Paracıklarımı nereye sakladın Hasan Efendi? Nerede paracıklarım? Paracıklarım. Nereye sakladın paracıklarımı? Tüh! Babacığım, ne yapıyorsun sen orada? Hiç, hiçbir şey babacığım. Ya bırak babacığım, babacığım, ne yapıyorsun sen burada? Ne karıştırıyorsun? Şey... Ne karıştırıyordun lütfen? Şeker, şeker arıyordum babacığım. Tamam hadi çık dışarı. Babacığım bir durun. Ya hadi çık tamam yeter. Ya bir dur. Ya lütfen yeter senin uğraşamam burada çık. Yeter be! Nereye sakladınız paralarımı? Lan lütfen. Lan yine numara yapıyordun değil mi? Lan yine sen bizi burada kandırıyordun değil mi ayaküstü? Ee, olur mu öyle şey babacığım? Niye kandırayım sizi? Ya yeter lütfen tamam bırak babacığım babacığım. Yeter be! Nereye gasp ettiniz lan paralarımı? Ya ne parası lütfen? Lan sana da paralarını. Ne lan paralarını? Paraları. Ondan sonra geldiler bizim eve yerleştiler. Ay kız ya görüyor musun? Düşmez kalkmaz bir Allah. Aytenciğim. Eve nasıl suyuyorsunuz? Sulamıyoruz. Bahçede yatıyorlar. Bah, bah, Bahçede kız bah, yazık. Ben de çok üzülüyorum. Ya benim de içim el vermiyor Ay, ama bah, ev bah, küçük. Bah, ne yapacaksın bah, kardeş? Üst üste alt alta olmuyor ki. Yapılacak bir şey yok. Ay, Ay Tencim bu mutfağa gitti çıkamadı ayol. Alt tarafı bir çay koyacak. Bir baksan mı acaba? Ne bakacağım? Bize baktılar mı ha? O da alışsın. İşi ne? Her evin bir kuralı var kardeş. Dur, bak şimdi sen. Nermin Hanımcığım! Nermin Hanım! Getiriver çayları hadi! Ne yapıyor yol bu? Dökecek, dökecek. Önce misafirlere tutsana sen şu çayı. Hayır Ayten Hanımcığım. Önce sana vereceğim.
Ben çıkıyordum. Bir şey ister misin diye sormaya geldim. Evet. Seni evine bırakmak isterdim ama maalesef nöbetçiyim. Tamam o zaman ben de kalayım. Aa, gerek yok. Bence eve gidip dinlenmen en iyisi. Ama ben kalmak istiyorum. Bazı hastalar var ilgilenmek istediğim. <gülüyor> Peki doktor hanım. Ama... Yorulursan eve gideceksin anlaştık mı? Anlaştık ama yorulmam. Ben de öyle tahmin etmiştim. Tamam o zaman sonra görüşürüz. Tamam hocam. Baba anlamıyor musun herif? Numara yapmış işte. Hem seni hem bizi hepimizi kandırmış. Ne münasebet efendim. Ahmet Efendi kaba kuvvet uygulayınca o şokla kendime gelmişim. Ee, yoksa ben ne yaptım, ne ettim, ne dedim hiçbir şey bilmiyorum. Ya bırak yalan söyle işte. Bas bayağı yalan söylüyorsun. Ya gitsinler baba. Allah'ını seversen gitsinler. Şu elimin haline bak ya. Bütün mahalleye rezil oldum. Misafirlerimin hepsini kaçırdı ya. Sen onu arkamdan konuşmadan önce düşünecektin Alten Hanım. Böyle fısır fısır fısır fısır. Fısır ha? fısır ne dedim ben ya? Fısır fısır ne dedim ben Allah'ını seversen? Ne dedim? Battılar dedim. Batmadınız mı? Yalan mı baba? Batmadılar mı? Batmadınız mı? Benim de bağırarak konuşamazsın Zaytan Hanım. Hadi be! Ya baba vallahi bunları neden bütün akrabaların istemediği belli. Bunları gören yolunu değiştiriyordur be. Yeter be! Gitsinler dedi. Gitsinler çünkü bu ev iki birbirine benzemeyen aile için küçük. Nereye oğlum? Bahçeye hava almaya anne. E tabi çocuk haklı. Ne yapsın? Zaten iş yerinde bütün gün kafası kazan gibi oluyor. Biz burada böyle car car car car. <gülüyor> Benim oğlumun canı can değil mi ya? Ayten sus. Lütfü. Senin adam olacağın yok. Olsan da görmeye benim ömrüm vefa etmez. Aha kovuyor. Vallahi kovuyor. Şişt, dur. Bu gece burada kalın. Yarın pılınızı pırtınızı toplayın gidin. Ah, Hazır efendim biz nereye gideriz? E, onu benim elimi yakmadan önce düşünecektin Nermin Hanım. Ben de böyle olmasını istemezdim. Ama oldu. Ee, bak şimdi Hasan Efendi. Aa, Ayten Hanım çok özür dilerim. Ee, şey ben ne işi olsa yaparım. Hasan Efendi lütfen. Gitsinler dedi. Gitsinler çünkü bu ev iki birbirine benzemeyen aile için küçük.
yerde yatak mı olur ya? Hasan Efendi'ye bak. istiflemiştir paracıklarımı. <gülüyor> Benden kaçar mı ya? Nereye geldik lan biz? Televizyon bile antika. Size paracıklarımı kaptırır mıyım be? Ne oluyor lan? Aha hırsız! Vallahi da hırsız! Gel lan buraya bir tek sen kalmıştın benim paracıklarımı kaçmak etmeyen! Gel lan! Ne oluyor? Ne oluyor? Gel lan buraya! Gel buraya! Ver lan paracıklarımı. Ah. Lütfen! Ah! Hırsız! Hırsız! Hırsız! Abi bırak gözünü seveyim, bırak beni. Yok ya, nereye bırak lan? Baksana bana, manyak mısın lan sen? Bende sana paracıklarımı kaptıracak göz var mı ha? Abi bende para mara yok ya, zaten evde hiçbir şey yok ki. Ver lan paracıklarımı, paracıklarımı ver. Paracıklarımı ver. Yemin ederim parayı. Bunları bırak git. Ve altınları bana bırak kaç. Tamam, hadi kalk. Tamam abi. Al lan divanlarını. Hırsızcı! Tut hırsızı! Yakala! Bırakma! Efendi, kusura bakma kardeş. Tamam tuttum. Sus, sus, tuttum. Ne? Abi ne yapayım? Sus lan! Sus! Bırak bak kalk. Kalk buraya. Bak! Aslan lütfü! Kalk ha! Kalk! Kalk! Sen dadanacak başka mahalle bulamadın mı ha? Bulamadın mı? Bana bak! Bu mahalle seni Türk Türkçe boğar seni. Sus! Aslan lütfü! Ne de olsa Şevki Bey'in oğlu! <gülüyor> Sus! Sus! Alan buraya! Yakala Polis çağır! Lütfü hırsızı yakaladı! Bak bakalım içeriden bir şey çalmış mı? Altınlarım! Allah senden razı olsun Lütfü Bey! <gülüyor> kahraman! Kahraman Lütfü! Bundan sonra evinde istediğin kadar kalabilirsin. Benim evim senin evin. Sağ olun efendim, sağ olun. Sen! Ahmet ne dikilip duruyorsun orada? Fırla polis çağır, çocukları uyanacak. Hadi! Ya yine dört ayak üstüne düştü bu adam. Biz bunlardan kurtulamayacak mıyız? Aa, al şunları, al şunları. Al, al şunları. Kaldır. Şunları da al. Al. Kaldır. Bir daha buraya sakın gelme. Ha. Ayten teyze gidiyoruz ya biz. Ben de bir gitmeden... Yok kız bir yere gitmiyorsunuz. Baban gece hırsızı yakaladı ya. Babam. Evet. Hırsızı. Evet. Yakaladı. Ay yakaladı yakaladı. Bunun şerefine de babam kalmanıza izin verdi. Ciddi misin Ayten teyze? Ah. Kız sen de ne meraklıymışsın bizim evde kalmaya ha? Oh be. Oh be yani oh be. De nereye? Sen şimdi sevinmedin mi kalıyoruz diye? Nereye? Ayten Deyze'cim bu başka bir şey için. Ben hemen onu halledip geleceğim. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Bunlar ailece cins. Cinsler. Tabii. Hah, 
Burası. Hadi bakalım Yasemin. Ay yok ben yapamayacağım galiba. Tek derdin küçük hanım mutlu olsun, memnun olsun. Gerisi önemli değil. Yasemin sen kendinden başkasını düşünmüyorsun. Senin asıl derdin bu. Ne kadar bencil olduğunun farkında bile değilsin. Hiç de bile. Göstereceğim ben sana öyle olmadığımı. Ya bir bu eksikti. Sabah köründe gelirsen böyle olur. Seni bana Allah gönderdi. Efendim? Şey hadi çabuk aç erken kalkan yıllır bak ben sana bir bavul kıyafet getirdim. Seç beğen al yani marka marka tasarım tasarım renk renk. Hadi aç da satayım ben bunları hadi. Hmm. Sonra bir baktım. Lütfü hırsızı kız kıvrak yakalamış. <gülüyor> <gülüyor> Hasan efendi hatırlarsın. Lisedeyken tekvandoya gitmiştim. Tuttum mu bırakmam? Bırakmaz. <gülüyor> Lütfü pençesi derler buna. Lütfü pençesi. <gülüyor> neyse neyse. Sonra hırsızın kafası Lütfü'nün kolunun altında. B böcek gibi, böcek gibi çırpınıyor. Ya Allah'ın cezası bütün altınlarımı alıp kaçacaktım. Allah senden razı olsun Lütfü Bey. Sen olmasaydın hepsi gittiydi. Ne demek Ayten Hanım? <gülüyor> Tuttum mu bırakmam Lütfü pençesi? Bırakmaz. <gülüyor> Ayten. Bir de plaket verseydin istersen. Neyse ben kalkayım artık. Ahmet nereye? Dükkana baba bereketi kaçmasın açısından. Otur otur otur dinle dinle daha bitmedi dinle otur. Daha ne dinleyeceğiz baba zaten sabahtan beri sekiz kere anlattı. Sanki benim her sabah tepeme dikilip de hadi dükkana hadi dükkana. Ahmet uzatma lütfen anlat anlat. İşte ondan sonra adamın üstüne bir uçtum ensesinden yakaladım. Sen dedim kimsin ya? Ne demiş? Sen kimsin demiş baba. <gülüyor> Adam işte aynı böyle senin kaldığın gibi armut gibi kaldı. Dayısı. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra adamı gündeye bir getirmişim. Ayy! Sinek gibi yapıştırdım yere. <gülüyor> Neyse ben gideyim artık o zaman. Ben de kaçtım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Yasemin. Çıkıyor muydunuz? Ha? Bir beş dakika daha dursanız bir şey verecektim de. Yasemin kızım bunlar ne? Özür. Ayten teyze. Seni çok yoruyorum. Özür dilerim. Estağfurullah kızım. Sağ ol. Ahmet amca. Bu da sana. Tam bir aynı de telefonun düşer, kırılır. Orası burası çizilir bir şey olur. Koruyor. Sen de de. Efendim? Seni de çok görüyorum. Zaten her şey benim yüzümden oldu. Özür dilerim. Bu bana mı? Ne gerek vardı kızım? Senden de her şey için özür dilerim. Kızım sen ne yapıyorsun sabahtan beri Noel Baba gibi hediye veriyorsun millete? Ananla bana bir şey yok mu? Bize yok mu canım? 
hem sen nereden buldun bu kadar parayı da bol keseden dağıtıyorsun Yasemin? Ne yapıyorsun ya? Kıyafetlerimi sattım. Ne? Ne yaptın? Kıyafetlerimi sattım. Ya zaten giymediğim bir sürü bir şey vardı. Çok bir şey etmedi ama bunları aldım işte. Ay ben öleyim Lütfü. Lütfü lütfen ben artık öleyim Lütfü lütfen. Yasemin. Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü Hasan dede... ...ben sadece kendini düşünen bencil biri değilim. Yeri geldiğinde paylaşmayı da... ...özür dilemeyi de bilirim. Neyse ben kahve alacağım kendime. Kahve isteyen... Yok. Soğuk su. Ha, tamam. Ben alırım ya bir kahve. Az şekerli. Tamam. Dükkan var eklesin canım. Acelesi mi var? Bak <gülüyor> bak. Ay git pazarına gidip eşyalarını satmış lütfen. Bizim kız git gide bunlara benzemeye başladı Nermin. Böyle de telefonu koyuyorum bunun içine. Takıyorum beline düşmüyor. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Seni izliyorum. O niyeymiş? Eski Yasemin nerede ona ne yaptın? <gülüyor> Ve bu kim onu anlamaya çalışıyorum. İnsanlar değişir Sarp Bey. Bence o kadar şaşırmayın. Zaten ben öyle sizin sandığınız gibi umur... Ee? Ee, yani ben senin sandığın gibi umur, umursamaz biri değilim. Aferin bu ufaklık. Doğru yoldasın. Ben sana yorulursun. Eve git demedim mi? Yorulmadım ki. Aferin. İyi bir doktor olmanın ilk kuralını öğrenmişsin. Yorulsan bile söylemeyeceksin. Hadi gel kahvaltı edelim. Oradan da seni eve bırakırım. Tamam. Ee, şey ben üzerimi değiştireyim. O zaman kapıda buluşuruz. Tamam. Anlaştık. Sekreteri aradı. Odasında sizi beklediğini söyledi. Peki. Cem Bey beni çağırmışsınız. Gelsene Sarp otur. Seni neden çağırdım biliyor musun? ...seni kovduğumu yüzüne söyleyebilmek için. Nasıl yani? Raporla mı ilgili? Öyle de denilebilir. Bakın Cem Bey, ben sizinle çalışmak istemezken... ...beni üniversiteden çıkarıp zorla buraya getiren sizsiniz. Şimdi ne oldu da bu karara vardınız? Bir açıklama bekliyorsun öyle mi? Evet, aynen öyle. O zaman yapayım sana beklediğin açıklamayı. Bana bak Sarp Efendi. Sen benim şirketimde benden habersiz benim eski karımla görüşemezsin. Anlıyor musun? Şimdi beklediğin açıklamayı aldıysan çıkabilirsin dışarı. Hastasın sen. <gülüyor> Hastayım ben.
Vekil hiçbir şey olsa. Kolay gelsin. Buyurun. Kemal Kalili'nin odası ne tarafta acaba? Birinci katta. Teşekkürler. Buyurun ben yardımcı olayım size. Kendisi şu an muhtemelen odasında değildir. Siz hastası mısınız? Hayır. Karısıyım. Geçmişken bir de baktım seni buldun ha 